Na mbele shaka Sheikh Uthman eh hii katika zile ulizotutajia pale. Mm. Hii ndio ya 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 ya, ya, ya kisasa ama katika zile za kizamani? Eh kitu cha kwanza. Mhm. Mm Ninafaa tumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi mm -hmm. watu wa safari. Mm -hmm. Kwa kweli hakuna kilichokamilika. Mm -hmm. Hakuna kilichokamilika. Mm -hmm. Una dharura nyingi sana za safari ambazo hata juzi nilikuwa nikimwambia hali yangu kwamba sijui nimshukuru Allah vipi. Yaani jambo linatusumbua sisi lakini likitusumbua mm -hmm. unakuta usiku wa manane lakini mara moja tu unaliweza. Taba. Ehe, mara moja tu unaliweza na baadhi ya mambo sasa hivi nitayataja Mm. Yes, mm. Shekhe hii gari hii Hii ni gari ya diesel Kuna gari ya diesel na kuna gari ya petrol mm. Hii nji ni Gari hii ni land cruiser Mara nyingi zina, zina fungwa 1HZ Lakini hii ni 1HDT 1HZ Ni nji ni ambazo utayona land cruiser Ndogo lakini hizi double cost Ndo nji ni yao Ebona. Na am Na ukiona gari kama SAF Mm. Safu zile zina 2LT Zina 2LO mara nyingine ambao ndo haya mahaisi madungu ya nafungwa mm. 2LT ni kubwa zaidi pia kuna mahaisi ya nakuwa na njeni hizo mm -hmm. Kwa hiyo hii hapa ni kubwa hii kuliko hata ile injini ya kwenye costa Hii injini ya beyoni Kwa mara kwamba ya kwenye costa inakuwa ile 1HZ Sindio? 1HZ. Hii mm. inakuwa 1HDT. Lakini mm. landikruza zingine zile mifumo ya kizamani itakuwa 1HZ pia. Ok. Hii ni 6 cylinder. Kuna 4 cylinder. Kuna 6 cylinder. Mm. Sasa hii gari, fani yangu mimi hasa ni umeme. Mm. Na umeme ndo semu kubwa ya gari. Ok. Lakini pia ni melazmika kujua na mechanics. Mm -hmm. Kutoka mana kwa sababu pia ni ya somea, kivitendo, kithio na kimaneno kwa hiyo nitaelezea baadhi ya mambo ambayo ni ajuju mm. katika gari na hapa hapa unaweza ukaona ukubwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na haya ndio yaelezea mafundi wanaweza kutengeneza lakini ukiwaambia waelezee sasa wale ambao mm. wameishia kwenye practical engine inalipuka vipi hawajui lakini pia na wale ambao wanajua kithiori hata umpe spana ya kufungulia hapa ajui hata ni namba ngapi Kwa hiyo pia nilipata faida kuchanganya huku na huku. Ni saa sana zile hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiulizwa juu ya yule mtu ambaye amegusa dhakari yake, sawa eh? Kwamba mamassa dhakarahu aliyatawadha. Anayegusa dhakari yake atawadhi. Lakini mwingine aliulizwa juu ya mtu aliyogusa dhakari yake akasema hiyo ni budha, ni kiungo katika viungo vyake tu. Haina mm. neno. Sasa hapo lazima uchukue huku na huku ili upate kufahamu sasa nisimami ya wapi. Sasa ukisema ah ukichukulia ile utakuwa umeadharau maneno ya mtume kwa itabidi ujamiishe huku na huku upate fatwa ile kwa sahihi. Mm. Kwa na kwa magari na kwa mfano kama hivyo. Hii gari shekha unavyoiona. Mm -hmm. si, sitaki kuwafundisha watu eti garage. Mm. Ila nataka kuathibitishia namna tulivyopita na ninasema nitaathibitishia hili nitaathibitishia boti Ntathibitishia ikibidi kurusha pia pikipiki Ntathibitishia ayo mambo ya mwezoezi siya wathibitishia na maana yangu Lakini nkitakwa ntafanya hivyo Lakini ntathibitishia pia maroli Semi moja hivi mm -hmm. Nifanyia makikia Kwenye eneo, eneo hatari hivi Semi ukingia hai na low ukingia zile semu za, za, za vile vijiwe vya kahawa mm -hmm. Yani kuna uchanganyaji wagia ukichanganya mpaka inajiwe Uuuu oh, basi unakuta wale hawa huni wanapata mzuka na tukana na ukipoa tu mpe kuku mpe soda wanaflaia vile ulivyoingiza kimakeke wanapenda sana kwa unaweza ukala bure <laughs> wanapenda sana ndio mambo yao mm -hmm. sasa hii gari hii inaitwa battery gari zipo za aina hii kuna 12 voltage na, 12, na 24 voltage kuna voti 12 na kuna voti 24 kama hii ni voti 24 Hilo dude hapo nilo hitwa hilo, hilo kubwa nilo hitwa ya kimina hilo Hii nilo hitwa fuse box Hii ndo engine yenyewe, hii ndo rejeta yenyewe Kwa haraka haraka tuanzie kwenye engine ya funkueleze Tofauti ya gari za zamani na gari za mm. sasa hivi Na mambo ambayo nimepatika na nayo katika ufundi mkaya mm. Kitu cha kwanza Hii engine wanasema for engine stroke Engine hii ina mapigo mani Pigo la kwanza kuna induction stroke. 
pigo la pili kuna compression stroke pigo la tatu kuna power stroke pigo la nne kuna exhaust stroke induction stroke piston inafikiri tunazifahamu mm -hmm. zimekaa kama kilungu fulani hapa katikati kuna chumba kama wanaita composition chamber kimekaa kama ilavyo kama copa hivi mm -hmm. ile piston ipo katikati hapa ya engine hapa ile piston ile kuna kitu kinaitwa crankshaft inakizungusha ikikizungusha kinashuka chini tuchukulie piston nne ili uelewe usiende sita kwa hiyo kushuka kwake zinaenda moja, tatu, mbili na nne kwa hiyo moja inashuka na tatu. Mm, kwa zinashuka pamoja mm. lakini zinashuka mbili 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 mm. zikishuka mbili zinapanda kwa hiyo kuna dude ambalo ilo crankshaft limekaa kama jongo hivi kwa hiyo kuna mgongo umenyanyuka zile zimevishwa zitakuwa hivi. Mm. Na mgongo umeshuka hizi zimeshuka chini. Kwa hiyo ukilizungusha lile kuna zinazopanda zinazoshuka. Sasa ukisema induction stroke baada ya kustart tanya wanasema ni nguvu ya electric kuibadilisha kuwa mtambo. Yaani kuipeleka kwenye engine unaipeleka kwenye mtambo. Kwa hiyo ukishapiga ta hii piston ile kwa katikati ipo katikati ya chuma. Inapanda. Sasa ipo kule juu ikisha kuwa kule juu sasa lile dude likizunguka inaanza kushuka ikishuka hapo katikati kuna vitu hata hapa wameandika valve sawa eh mm. hii ina valve 24 sawa eh mm. sasa hapo kuna valve za aina hii mbili kuna valve za inlet kwa hiyo ikianza kushuka hiyo hapo kuna valve zinafunguka nazo kupitia mzunguko ule ule kuna mahesabu makali sana wanaita P, PCBP point CBP point wanaita kwa hiyo ikishuka tu hivi wanakuta zile valve za inlet zinafungua zikifungua ni sawa na kuvuta hewa we yani pua sasa pua ya gari ndio hii ndio hii ya clean eh, ina cheke cheke sasa unakuta ile hewa inaingia mpaka hapo kwenye hiki chumba kwa hiyo itaingia namba moja na namba tatu zitaingia mpaka chini ukumbuke ni chuma ikifika tu kule chini zile zilizoingiza hewa zinaziba hapa piti kitu hiyo tunaita nini induction stroke pigo la kuingiza sasa ile piston inapanda tena juu ikipanda juu sikuna hewa mm -hmm. alafu hiki ni chuma na cha juu ni nini chuma ni chuma sasa ile hewa inakuwa kama hivi inaanza kuminywa ile hewa yani hewa iko hapa inaminywa kwa nguvu kubwa mpaka inafika mpaka hapa kiasi ambacho ungeingiza hata kidole chako kingepasuka pasuka dakika mm -hmm. hiyo hiyo inafika inaminywa mpaka hapa ikishaminywa mpaka hapa kama gari ni ya petroli kwanza linatupwa tone la petroli tone tu pale kwenye ile hewa pap alafu kuna kitu kinaitwa spark kwa gari za petroli kama hizi yani hii si volti mbili lakini kuna kitu kinaitwa coil kinaingiza voltage 12 voltage inaingiza voti 12 lakini kinafua moto mpaka unafika voti 25 lakini huu moto ni, ni, ni sio three phase kama huu unakuwa single phase unashtua lakini hauui kama huu huu ni mdogo lakini unaua ila huu unashtua kweli kweli ukikupiga ile spark mm. na ukisikia pikipiki haitupi spark lakini ukigusa pale kwa spark angalia mm. habari yake lakini kama si ya petroli ni diesel itatupa nayo mafuta pale tu tap pale kwenye kile chumba cha composition chamber. Wallahi Allah na miujiza kweli kweli. Ikishaingia lile tone pap kile kitendo cha kuingia lile tone pale panalipuka. Kwanza ile kupanda kwa speed ni pigo la pili ambalo ni induction yani pigo la mgandamizo. Mm, mm. Sawa, sorry. Ni ni ni, 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 ni compression stroke pigo la mgandamizo. Kwa hiyo inagandamizwa mpaka hapa sasa hewa ile mpaka chuma kinasinyaa kupasuka kiwezi na huyu kashaletwa kwa hiyo hewa yenyewe imekuwa kama chuma sasa kile kitone kikitupa tap kinachotokea pale ni mithili kama ya bomu inalipuka ile hali ikilipuka sasa boo inapiga kelele hichi kingekuwa chepesi watu wangetoka mbio isipokuwa ni chuma stili cha block alafu na haya mashavu ndo maana usiki lakini ni bomu lile. Kwa hiyo ile pasuka vile kile chuma sikilipanda kwa nguvu kinatupwa chini kwa ule mlio. 
umeshapa vizuri kikitupa chini kwa hiyo pale pamelipuka pamewaka pakiwa pamewaka patakuwa pana nini sasa pana moshi ile pistoni inapanda tena ikipanda tena zile valvu za inlet zimefunga kuna valvu nyingine hapo hapo juu zinaitwa za exhaust zinafungua unatoka ule moshi ndio inaitwa exhaust stroke umeshaniona sasa sawa sasa hapo swali ambalo liliuliza darasani baada ya kuwa na nafundishwa na sasa labda ni kuulize na wewe labda ni kuulize na wewe kama uko pamoja na mimi ndugu yangu ili ukumbuke ukubwa wa Allah unafikiri hii nguvu ya pistoni kuja kwa spidi mpaka kukandamiza hapa hii nguvu inatoka wapi maana si nguvu ya mchezo hii nguvu inakujaje nani anaweza akangamua <laughs> eh shadala <laughs> shadala tupe majibu bwana eh mshaelewa sasa ina maana kwa sababu zile zipo kwenye ringi moja mm. kile kitendo cha power stroke ule kulipuka mm. ile nguvu si mchezo ile lazima ibutuliwe sasa ile power ndo maana zinapishana CBP point ndo maana zinashuka na zinapanda sasa mm. ile power kwa sababu zipo kwenye kwenye kubembea kumoja kwa hiyo hizi zikipigwa zile mbili ambazo zilikuwa chini zitakuwa zimefika wakati wa compression itabidi nazo zisukume bila kutaka Mm. nazo zinapata power kwa hiyo zinapishana mm-hmm. ila ukiangalia pistoni inavyoenda mm. unaweza ukaenda ukasema muda wote yale mafuta yanaenda tu hivi kumbe sivyo yale mm. mafuta yanaenda kwa mahesabu kwamba hivi sasa ni pigo la kuingiza kwa hiyo mafuta hayatoki hapo hivi mm. sasa ni pigo la exhaust la kutoa moshi hayatoki hivi sasa ni pigo la mgandamizo sasa hivi hapa ndio itakiwa ni mwage mafuta mm. lakini ile kasi inayoenda pale wewe utaona ni hivi tu kumbe sivyo ni inasubiri mara mbili mara mm. ya tatu hivyo hivyo kiasi ambacho wanasema wataalamu kwa spidi hiyo ukiexceleration ukikanyaga gari kidogo ukifanya hivyo yani hivyo kidogo hani. basi pistoni moja imechochea mara elfu moja Allahu akbar bora ukubwa wa Allah hmm. pistoni moja imechochea mara elfu moja na hazikosei mahesabu na injini haiwezi kwenda upande huu ikaacha upande huu upande ni ule ule kwa hiyo ni mahesabu makubwa sana hayo Huu ni mundo ambao pengine mzungu au binadamu kafanya na Allah asema maoti tu mina ilmi mm. elimu mzopewa ni elimu ndogo tu tukija kwenye masala ya umeme sasa hivi gari hizi zimekuja za kisasa mpaka break ni masala ya umeme mm. ukiingia kuna kitu kinaitwa diagnosis eh? gari hizi za kisasa diagnosis ile pale umeiona ile diagnosis hiyo kwa huyu hicho kidogo eh, eh. Hicho hapo, mm. eh hicho hapo. Hiyo diagnosis hiyo mm. sisi hapa tumeanza kutengeneza magari kabla hazijaja laptop. Mm-hmm. Maana watu wa siku hizi anapachika tu laptop anapata fault tatizo la gari. Ah okay, kwa kujua, eh, kujua. kujua sisi tunapima kama laptop kimanywa. Na maana ukifungua hiyo diagnosis wacha nkuoneshe ili mtu afahamu zaidi. Ukifungua hiyo diagnosis ukiyataja mambo haya yale maswali uliyoniuliza kwamba inaonekana mtu asema tu vitu hivyo unavyo uwezi ukawa fundi mm-hmm. sio fundi hapo ukataja vitu kama hivi <laughs> waja tuthibitishe umeiona hii diagnosis ichungulie vizuri mm-hmm. hii diagnosis ina mambo mawili ina kitu cha kwanza kinaitwa TC hivi hapa TC na TE1 yani kama hivi hivi ilivyoumbwa ina maana ndio unachukua mfano kama naikata afu nabandika hapa Mm. Wewe utasema TC ni hii hapa, TE1 ni hapa. Umeona? TC hapa, TE1 ni hapa. Hiyo sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ina kitu hichi kinaitwa TE1 afu na E1. TE1 na E1 ambao TE1 itakiwa iwe hapa lakini kwa haipo utalupu hata hapa. Hii E1 hii hii inahusiana na masala yote problem za engine. Okay. Ama hii TC na uhusiana na system zote za miguu. Sasa sikiliza nikwambie mambo sasa mazuri ambayo mm-hmm. utapenda. Hii gari kule ndani na taa hizi mbili katika taa nyingi kule za owning. Mm-hmm. Kuna taa tunaita ya check engine na kuna taa ya, ya ABS kule ndani. Mm-hmm. 
ukichukua kipande cha wewe ukiweka hapa na hapa igari kama haina tatizo ukiweka sichoni ina bring kitu hivi haina tatizo sawa mm -hmm. lakini ukiweka hivi ikiwa ina tatizo labda gari inasumbua ujui tatizo ni nini ndio unapima hapa hizi ndio wanaita kodi kwa hiyo kuna kodi za gari za Kijapani kuna kodi za wapi na maana kwa mfano hii gari unaweka waya hapa afu unaingia kule ndani ukiingia kule ndani ukiweka sichoni unakuta ile taa ya check engine inapotea pap inatulia kwanza ikitulia hapo ujue kuna tatizo afu inakuja inafanya haraka mara mbili pa hiyo inaitwa kodi 12 kwa gari ya Kijapani ikiwa kodi 12 hii gari ina matatizo ya distributor haina tatizo jingine ikiwa distributor ni nzima kuna waya zinaitwa ME positive au negative ima zile zina matatizo au distributor yenyewe kwa so, ile uwezi kuipima kwa tester kwa hiyo unarekebisha tu unakuta gari inawaka gari ambayo haiwaki au unaweza ukakuta tap ikapotea sawa haikufanya hivi sawa mm. ila tap afika tap tap tap, tap. yani imepotea mara mbili afika pigia zile za mara mbili haraka haraka hiyo sio 12 hiyo ni kodi 22 mm -hmm. kuna switch tunaita TH hii TH ni switch ya check engine ambayo kazi yake kwanza ni kuhifadhi kumbukumbu gari za injection ni gari ambazo ukigusa tu hata kama ina miaka mingapi kama hii kiwasho ukigusa tu shawa kapo hapo gari za zamani za ya clean unawasha nyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyanyany
basi nilipofika pale nkalupu yani maana kulupu ile speed ya huku ule waya wake nimeukanseli nimeunganisha na wapa mm. nikapima kodi yangu naona gari haina faulti naenda moja kwa moja sasa insha Allah nikamwambia bwana gari dakika tano tu nikamwambia shekhe tayari tena alikuwa mchungaji tulikuwa tunapelekana kweli kweli umeona <laughs> nikamwambia mimi dogo zinansaidia naye anambia maombi yanansaidia kweli kweli basi nikamwambia hapa hebu kwanza tuache maombi sasa umepita njia gani nikamwambia mimi sina Mungu aliyokuwa hai Wesu umeka rozari kule ndani atakusaidiaje umemfungia kule ndani? Mimi mm-hmm. nimeshapiga vitu vyangu nipe pesa. Acha msiara. Testi gari. Bwana, speed 120. Safi, safi. Nikamwambia sasa itakuwa. Nikamwambia lipa bia box za watu wewe nipe langu niondoke. Mm-hmm. Kwa hiyo mambo yalikuwa mepesi hatukwami. Hii tu juzi. Wakati nimeenda Kenya safari ya pili, wakati mbaya kweli kweli tunarudi kutoka Kenya. Hii gari ghafla ikafifia inaonesha taya ya cheki ya, ya beti ni kwamba itakuwa hii haichaji wakati wenyewe saa kumi sehemu yenyewe mbaya tunafanyaje niko na jamaa zangu hapa nikasema hapa hapa nikapaki gari usiku ule ushekhe hapo tena hamba mm. vijana wangu tena hapo hawansaidii mwenyewe wao kwa nataka chonsaidia leta kitu fulani eh toch naanza kuingia hapa nikapanda nikaangalia naona ni ruzi ni ruzi ya, 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 ya mkanda nikataiti nikafanya adjust tukaenda kama nafuu kidogo bado ikasumbua na kuja kugundua ni temino tu iko ruzi nikaikaza vizuri safari mpaka leo tuko hapa na safi kabisa ile gari ya juzi tuloenda nayo ile mm. tuloenda wapi nayo ile 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 sile ile alishoto nakumbuka sasa hivi mpya mm. mpya kabisa tumerekebishia hapa hapa ajaja fundi ajaja nani sasa hivi mpya kweli kweli kitu kidogo tu sasa tumeikalia chini kwa hiyo kupitia mambo haya kwa kweli tunasema maisha yenyewe yanakuwa marahisi la mwisho la kumalizia nsiongeze tena maki ni mengi ni yuzi usiku tunaishi hapa kwenye nyumba hii na juu na chini umeme ukao unasumbua chini huku unawaka juu hauwaki sasa tushamaliza kazi tunaondoka lakini maviumbani ndo kuna laliwa sebleni hatuwezi kuja kulala hapo na watoto mm. yoto huwezi kuwasha IC haya hata kama una pesa huyo fundi ufikiri anakaa jirani yako fundi umeme pengine anaishi kimara huko wewe kwa buguruni mimi nikamwambia nendeni tunki baadaye kazi kitulia nitarekebisha ni kawaida yangu mimi usiku ule nikafungua kwa mimi mchuzi nikafanya mambo yangu na hivi na hivi kwa nini switch make kila ikiwashwa ina trip kwa nini mm. tatizo liko wapi nimerekebisha vizuri kambia washeni umeme tukalala na hewa safi kabisa. Chakos ninachotaka kusema mm-hmm. hakuna sababu ya mtu eti kwa Muislam sana asijue mambo ya kidunia. Kwa sababu mitume wengi walikuwa mafundi. Saina Zakaria si alikuwa fundi Selemani. Mm-hmm. Saina Idrisa pia alikuwa. Mm-hmm. Nabii Allah Sulaimani alikuwa haddadi mfua chuma na mambo mm-hmm. mengine mengi. Mm-hmm. Eh, kwa hiyo mambo ndio yanakuwa kama kwa maana ya kwamba Sheikh Uthman anataka kusema kwamba mm. zile kauli ambazo tunakutana nazo huko mitaani mm. hususan uh, kwa baadhi ya wazee mm. kwa vijana wao kutaka kwamba a a mm. mwanangu mimi nataka asome dini bwana nataka asome dini mm. awe kama Sheikh Uthman Maiko umeona mm. eh hapo umenena vizuri sana mhm so unaona mimi mm-hmm. nilikuwa markazi hapo kwa ndugu zangu muda mwingi mm walinipa nyumba na washukuru miaka mm. mitatu ilika free of charge mm-hmm. lakini si kwa sababu ni ustadhi ndo maana nikapelekwa pale mm-hmm. hata maustadhi walikuepo mm-hmm. isipokuwa nililetwa pale pamoja na ustadhi lilokuwa nao mm-hmm. erekebishe gari pale kwa sababu kuna gari nyingi zinabeba mashehe pale mm-hmm. kwa hiyo gari zote mimi nilikuwa mfungwa pale mm-hmm. na hata baadhi ya mashehe wengi nimewapa miongozo katika udereva kuendesha vizuri mm-hmm. kwa hiyo pamoja na yote hizi zote zetu Mm. na watu washiriki nazo mm-hmm. na na ukweli wa mambo ndio hivyo hakuna pahala itokee tu kadhari ya Mungu hatutunyanyasiki mm. familia zetu zikiumwa tunasijagua wenyewe dereva akinsusia na mbia haka pembeni nitaendesha mwenyewe mm. kwanza akiendesha vibaya tu mimi najua hapa kwamba huyu hata hafai kuniendesha nafahamu kitu kama hicho mm. na mimi hata 
sina uogosi wa kuendeshwa isipokuwa mambo mengi nipokee simu kidogo lakini ikiona jambo la haraka hawacha nitaendesha mwenyewe mm. e, na wenyewe wanakiri si kwamba ni mzigo jamaa huyu bwana ndio magari yake lakini hataa ajui hivi wanakiri kwamba nijiwe yuko safi sasa so, maruli tushaendesha utaniambia kijira ni cruiser kama hichi hichi shakiendesha mpaka Tanga mpaka wapi hivyo kwa hiyo kazi inaiendelee kisawa sawa watu wajifunze elimu hakuna elimu inaomtupa mtu bali wallahi utakuwa mzigo ni, nifunge maneno ya mwisho maneno ya mwisho naomba nsiongeze na rafiki yangu wala simsemi kwa ubaya kuna dawa za kiasili moja tu Mungu alijalia iliingia Tanzania sababu yeye mm. ilimpa pesa lakini ile dawa ikaingiliwa na watu watu wakaijua hii dawa hii kwa hiyo soko hamna watu wanauza rais kuliko yeye alinifuata akaniambia shekhe unanisaidiaje mimi sina ninachokijua mimi najua hii tu mm. maskini lakini mambo yake yalikuwa mazuri unaona maisha hayana rafiki haya mm. formula kwa hiyo pamoja na dua Mungu anataka sababu umejitahidi kiasi gani mm-hmm. Abdul Rahman bin Auf ulikuwa ukimkuta kwenye dunia yake unasema huyu hatoingia msikitini mm-hmm. na akiwa msikitini unasema huyu atoki kwa hiyo ukali wa maisha ukipambana nayo pia inakuweka mbali na maasi na isho tu una enjoy kuna amani kwa hiyo tunachojifunza tunasema Rahman si fundi pengine asema tu aje ni muoneshe ni fundi wa mafundi anasema Sheikh Rahman si dereva aje ni muoneshe na namna kama hiyo na makumbusho hawa anasema Sheikh Osman bwege bwege aje alichokoze kwa hiyo ma, mafunzo tunayopata manake tunahitajika kusoma elimu yoyote na, na kwa mwalimu yoyote halikadhalika bila shaka kwa mwalimu yoyote ni kitu kizuri ni mradi tuondoke na ujuzi kauli ya mwanawachoni anasema uh, alilimu ni elimu ni dini kwa hiyo fambo mm. tizama wapi utachukua elimu yako usichukue kila pahala lakini ikikusudiwa ile elimu ya dini kusudiwa vizuri hadithi sahihi za mtume usisome kwa mshirikina mm. lakini hizi elimu zingine hizi mwenye nayo hiyo elimu soma kwa imethibiti mtume kawachokuwa makoreshi wa shirikina kuwasomesha watoto katika vita vya badri mm. ili awaache huru wajue kusoma na kuandika mm. sawa so, anajua elimu ni kitu muhimu kwa hiyo wasia wangu wa leo hakuna haja ya kumetweka vijana wadogo wawe mafundi wawe maengineer wawe makameramani wawe watu wa kila jambo ila wasio watu wa haramu tu basi kwa sababu ya dunia yao na Allah atawalima na kwa sababu Uislamu unahitajia kila Islamu mtu unaitajia. mambo mengi bila shaka Shukran sana mtazamaji uh, ulikuwa unatufuatilia bila shaka pamoja na uh, nyote ambao mtafikia mfini tumeweza kusikia ile ambayo Sheikh Uthman uh, ametufikishia siku ya leo ama tumeweza kuyafahamu kutoka kwake bila shaka lakini almuhimu kama alivyoeleza mwenyewe na vile vile ametoa pia manake ushahidi mpaka kwa, 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 katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba sisi tunahitajika kujifunza kila ilmu wakati tunakwenda lushoto na kumbuka uh, tulipopata tulipopata accident kidogo siku pale pale tu pale Eh, gari lileta taabu kidogo wakati na muhoji Sheikh Uthman akazungumza moja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba ilmu ni nikipoteo ni kipoteo cha mu'min manake anapokikuta manake ni sawa sawa na ilivyokuwa leo pesa utakapoikuta hata kama si yako Sheikh ukti utafanya nini utakimbilia kuiokota tena utizame huku na huku yawezekana wala si haki yako ile lakini ilmu ndio haki yako ndugu yangu katika imani kwa hiyo unapokupotea unapokutana nayo popote basi hakikisha uondoki isipokuwa umeondoka nayo ile ilmu kwa sababu asa antuhibu shay'an baka mwisho wa hadithi unaweza ukakipenda na kikisiwe na kheri na unaweza ukakichukia kikawa na kheri vile 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 Sheikh Uthman amekuwa shahidi na ametuonyesha katika maisha yake katika zile fani mbalimbali alizokuwa nazo zote kwa kwa ujumla wake zimeweza kuleta faida lakini wakati ule akiwa akizisoma sifikiri kama alikuwa anafahamu kwamba itafika pahala mimi hiki ninachokifanya sasa kikawa hakikuniletea tija kitakuja kuniletea tija kile kingine ambacho sikuwaza kukifikiria yawezekana e, ulikiona kigumu kwa wakati ule na mfano wa hivyo almuhimu tusome ya ilmu zote wala huna salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh